بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیکل ہارٹ انیس سو بتیس میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا وہ بہت مشہور امریکی تاریخ دان اور ماہر فلکیات تھا جس نے ناسا کے ساتھ طویل مدت تک مختلف پروجیکٹس پر کام بھی کیا تاریخ کے علم پر جنون کی حد تک شوق کی وجہ سے اٹھائیس سال تک تحقیق کے بعد مائیکل ہارٹ نے اپنی دستاویزات اپنی کتاب دی ہنڈریڈ اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری کے نام سے شایع کی اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے تاریخ کے سو انتہائی متاثر کن شخصیات کی درجہ بندی اس تحقیق کا مقصد محض تاریخ کی سو متاثر کن شخصیات کو جمع کرنا نہیں تھا کیونکہ یہ کام نسبتاً آسان تھا لیکن اگر مائیکل ہارٹ ایسا کرتا تو شاید اس کو عوام میں کچھ خاص پذیرائی نہیں ملتی بلکہ مائیکل ہارٹ کا مقصد درجہ بندی کرنا تھا کہ سب سے زیادہ انسانی دنیا پر گہرے اثرات کس شخصیت نے مرتب کیے دوسرے نمبر پر کون تھا اور تیسرے نمبر پر کون وغیرہ مائیکل ہارٹ ایک پکا یہودی تھا جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دو ہزار چھ میں امریکہ کی حیات نو کے عنوان سے جاری ایک کانفرنس میں امریکی ریاست لوزائنا کے نمائندے ڈیوڈ ڈیوک نے یہودیوں پر تنقید کی تو مائیکل ہارٹ اس کو برا بلا کہتے ہوئے غصے کے عالم میں وہاں سے باہر نکل آیا لیکن اس سب کے باوجود مائیکل ہارٹ نے جب پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا اور پھر ترازو ہاتھ میں پکڑا تو مذہب سے سیاست تک ہر کس بھٹی پر اگر کوئی پورا اترا تو وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس نے اپنی کتاب میں سب سے اوپر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا اس نے تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کرتے وقت صرف اور صرف زمینی حقائق کو سامنے رکھا کتاب انیس سو اٹھتر میں شائع ہوئی جس کی پانچ لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں اور بہت سی زبانوں میں تراجم ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ دیا ہے اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کی رینکنگ کے محتاج نہیں ہیں تاہم مسلمانوں کے لیے یہ امر باعث اطمینان اور قابل فخر ضرور ہے کہ غیر مسلم بھی تعصب کے باوجود اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے مائیکل ہارٹ نے پانچ وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا وہ پانچ وجوہات کیا ہے میں ہوں فیصل ریاض اور اردو تحقیق کی سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق با سبق کے فیز ون کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہ پانچ وجوہات بتائیں گے پہلی وجہ مذہبی اور سیاسی طور پر مکمل کامیاب شخصیت مائیکل ہارٹ لکھتا ہے ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی آج تیرہ سو برس گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات انسانوں پر مسلم اور گہرے ہیں دوسری وجہ پسماندہ گوشہ میں بغیر شاگرد بنے انقلاب لانا مائیکل ہارٹ لکھتا ہے اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی یہ تب فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا پسماندہ گوشہ تھا وہ چھ برس کے تھے کہ ان کے والد اور والدہ دونوں انتقال کر چکے تھے اور ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی بغیر کسی استاد کا شاگرد بنے اور پسماندہ گوشہ میں رہ کر اتنا بڑا انقلاب لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے متاثر کن بناتا ہے تیسری وجہ اسلام کی تشکیل کے ساتھ اسلام کے فروغ میں مکمل کردار اس کتاب میں ایک دوسری جگہ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے تقریباً تمام بڑے مذاہب کے بانیان اس کتاب میں شامل ہیں اس وقت عیسائی مسلمانوں سے تعداد کے لحاظ سے دگنے ہیں اس لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے بلند مقام دیا گیا ہے اس فیصلے کی وجہ مائیکل ہارٹ کے بقول یہ ہے کہ عیسائیت کے فروغ میں عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا کیونکہ عیسائیت کی تشکیل میں اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بنیادی رہی لیکن عیسائیت کو پھیلانے میں حقیقی پیش رفت سینٹ پال نے کی سینٹ پال نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ کیا 
اور وہ بائبل میں موجود عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے اس اعتبار سے عیسائیت کی کامیابی کا سہرا مناسب تناسب سے دونوں افراد کے سر سجنا چاہیے جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلام کے عقائد کی تشکیل کی بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے اور اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے چوتھی وجہ کوئی دوسرا یہ خلا پور نہیں کر سکتا تھا مائیکل ہارٹ لکھتا ہے بہت سے تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ لازمی امرت ہے اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا پھر بھی شمالی امریکی کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتی ہیں لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی پانچویں وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے مائیکل ہارٹ لکھتا ہے تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال تیرہویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں یہ فتوحات اربوں سے کئی وسیع و عریض ہونے کے باوجود پائیدار نہیں تھیں آج منگولوں کے قبضہ میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں اس کے تسلط میں تھے جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں بلکہ ان کی زبان تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات دائمی رہیں المختصر یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت دینے کا جواز بنتا ہے لندن میں لیکچر دینے کے دوران لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون کے طور پر کیوں درجہ دیا تھا تو اس پر مائیکل ہارٹ نے جواب دیا آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں یعنی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کیا ایک بھی عیسائی ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا کرنے کو تیار ہو اردو تحقیق دیکھنے والے معزز ناظرین غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں اگر ہم میں سے کوئی آخرت یا دنیا کے کسی بھی کام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے اور اس کے مطابق عمل کرے کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر شعبے اور ہر کام کے لیے رہنمائی موجود ہے اگر آپ مکمل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق بہ سبق ویڈیو کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل اردو تحقیق کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم بہت جلد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ قسط اپلوڈ کرنے والے ہیں ورنہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کیسے تلاش کریں گے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور کمنٹ میں یہ لکھیے کہ آپ اس چینل پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید کس موضوع پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین ہم نے اس ویڈیو میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر کام سے متعلق رہنمائی موجود ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے ہی اسرائیل نے انیس سو تراتر کی جنگ جیتی ہے اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم کا انکشاف جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا نقطہ ملا جس کی وجہ سے انہوں نے انیس سو تراتر کی جنگ میں اربوں کو شکست دی تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا تو یہاں کلک کیجیے